telespettatrici e telespettatori della C ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con 30 minuti, il nostro rotocalco di approfondimenti a cura della redazione giornalistica. Oggi parliamo di Club Service, parliamo di uno dei Club Service più prestigiosi al mondo, cioè il Rotary, e lo facciamo con una autentica autorità, cioè il governatore Giorgio Botta, governatore eletto del distretto 2100 che comprende Campania, Calabria, il territorio di Lauria. Governatore Giorgio Botta che eh, subentrerà, prenderà in, in mano le redini del distretto sin dal prossimo 1 luglio, eh, data di inizio dell'anno rotariano, dopo un periodo tra virgolette, di formazione eh, vissuto sin dallo scorso mese di gennaio a San Diego in California eh, e eh, il governatore Botta eh, sarà al fiere del motto che il Presidente, eh, Presidente Ravi Ravindran ehm, fa suo, eh, partendo dallo Sri Lanka, il motto è Siate dono nel mondo. Governatore, Siate dono nel mondo, cosa significa? Siate dono nel mondo significa proprio in uh, attuazione di quello che è il principio fondamentale del Rotary, che è quello di servire al di sopra di ogni interesse personale, ma di servire come? Donando le proprie competenze, le proprie professionalità, anche le proprie passioni e le proprie capacità di mettere in pratica quanto è necessario per la società che ci circonda, per migliorare la società che ci circonda. Il dono è quello di dare tutto quello che può essere utile a migliorare il mondo. Eh, perché siate dono? Non date un dono. Il Rotary non è un'associazione di servizio che si occupa di fornire del denaro per risolvere dei problemi. Il Rotary, è, essendo formato, ed è, una delle, è la sua peculiarità, quello che la contraddistingue dalle altre associazioni di service, è formato dalla diversità delle professioni e dai leader di queste professioni sul territorio. E quindi rappresenta il meglio delle competenze che sul territorio si possa avere. Ecco, Governatore, nell'immaginario collettivo... Il Rotary viene considerato, forse semplicisticamente, eh, come un'associazione elitaria di persone mh, insomma, autorevoli della società civile, delle professioni, che si ritrovano a discutere di, eh, di cultura, di incontrarsi, a prestarsi anche mutuo soccorso, se vogliamo. Ehm, è mh, di fatto una descrizione un po' semplicistica o il Rotary è altro? No, eh... Il Rotary è altro perché eh, non è elitario, eh, la capacità di essere leader non è un fatto che deriva da qualche posizione elitaria ma dalla capacità che ogni rotariano ha avuto nella sua professione di essere propulsore, di essere trascinatore, di essere conduttore perché questo è il concetto principale del leader, dal lead, quindi il leader anche opera con l'esempio, opera con la capacità di trasportare gli altri, quindi questo è un punto molto importante. Il, nel Rotary un altro aspetto importante è quello che è necessario un affiatamento fra queste diverse personalità, fra le nostre diverse personalità e questo lo si trova proprio entrando a fare parte di un club Rotary, così come accadde nel lontano eh, 1904 a Chicago, quando l'avvocato Paul Harris, incontrandosi con altri quattro amici in una città difficile e ostile, capì che incontrandosi fra persone con una propria professionalità definita e eh, affermata e soprattutto con una visione e un criterio etico nel comportamento 
potevano dare qualcosa alla società e questo dare qualcosa alla società era dare la propria capacità, la propria competenza, la propria passione. Ecco, Governatore, dal 1904 a oggi come si è evoluto il Rotary e come è organizzato su scala internazionale? Beh, il Rotary eh, è evoluto, ne parliamo magari dopo, perché il Rotary si è costantemente rigenerato, perché è sempre rimasto fedelissimo ai suoi principi fondanti, ma si è rigenerato man mano con il modificarsi della società che lo circonda e questo è un fatto importante. Come si è eh, sviluppato? È stato uno sviluppo eh, direi esponenziale perché dai quattro amici eh, che si incontrarono in un, bel in un, semplice, non bel, in un semplice ristorante di Chicago oggi eh, noi rotariani siamo un milione e duecento, oltre un milione e duecentomila rotariani nel mondo Uh, ci incontriamo in 32.000 club nel mondo e siamo uh, organizzativamente raggruppati in 520 distretti. Quindi il distretto della Calabria, Campania e territorio di Lauria è uno dei 520 distretti nel mondo che operano in oltre 220 nazioni. Quindi questo è un altro aspetto importantissimo, è la internazionalità del Rotary. Parliamo invece della nazionalità del Rotary. Mm. Il Rotary in Italia come è strutturato? Il Rotary in Italia, buona domanda. Eh, in Italia siamo 13 distretti. I 13 distretti eh, si incontrano e si interfacciano fra di loro, ma non in modo sistematico perché la realtà, il mattone fondante del Rotary è il Rotariano, la prima struttura operativa è il club, il distretto è una struttura, eh, chiamiamola amministrativa, gestionale, che serve per permettere il collegamento tra i club e Rotary International, che eh, ha sede a Devaston negli Stati Uniti e che è quello che sovraintende al collegamento di tutti i rotariani nel mondo perché la grande forza del Rotary è quello di essere una rete in qualsiasi momento io ho bisogno per un'azione umanitaria di avere un collegamento con l'Uganda immediatamente io chiedo a Rotary Club Central come faccio a trovare il mio corrispondente in Uganda e a lui chiederò chi sarà la persona che mi può rotariano e quindi questo era per darle un'idea sì. di come si è eh, sviluppato in una maniera come le dico eh, esponenziale mantenendo però sempre la stessa identità e la stessa visione servire al di sopra di ogni interesse personale questo è ecco è a questo che voleva arrivare cioè servire al di sopra di ogni interesse personale um, è un motto che um, può capitare che magari sia tradito all'interno del rotary o diciamo, è condizio sine qua non per, essere, cioè per andare avanti? Per... Sì, ma tradito non penso, perché il rotariano accede al Rotary quando è veramente convinto di accedere e questo viene anche verificato da una commissione che in ogni club esiste per verificare che le persone siano persone che veramente corrispondono nella realtà del loro operato costante a quelli che sono i principi eh, dichiarati. Eh, diciamo c'è uno screening approfondito insomma, di chi entra a Direi campagna. proprio di sì. Eh, c'è una selezione importante e costante perché poi nel nostro operato noi andiamo a... Mh, come posso dire, andiamo a... Ad incidere sul tessuto. Ad incidere sul tessuto che è una cosa molto delicata. E bisogna Perché incidere, incidere in modo eh, errato può portare effetti negativi gravi. E quindi si sta molto attenti. Noi abbiamo regole molto precise, abbiamo quello che si chiama un code of policies, un manuale di comportamento che viene ogni anno 
verificato e modificato se necessario da un comitato internazionale che ci dà esattamente e costantemente le indicazioni di come ci si deve comportare. L'etica quindi al primo, al primo posto? L'etica è intesa come etica che deve in ogni manifestazione essere di esempio, proprio perché essendo leader nella nostra posizione, nella nostra professione, eh, siamo un punto di riferimento, anche e soprattutto per i giovani. Governatore, sul suo mandato sono riposte nel contesto rotariano grandi speranze. Viene definito come un rivoluzionario dai, dai rotariani, perché? Ma io non sono un rivoluzionario, ma eh, rivoluzionario per la ricerca eh, costante e cosciente di ritorno alla rigenerazione seguendo quelle che sono le regole fondamentali del Rotary. Perché? Perché le regole fondamentali del Rotary sono la garanzia che ci si muove evitando i rischi di errore che nel tempo si sono verificati eh, probabili. E quindi eh, questo ritorno a una ortodossia, ma non esasperata, a una ortodossia operativa che riporti alla eh, fondamentalità di quello che è la nostra missione. Esiste una differenza operativa eh, del Rotary sulla scorta delle aree territoriali? Cioè lei eh, è un'autorità, viene da, da Torino, mm. eh, è governatore in un distretto meridionale. Mm. Ehm, Esiste una differenza di approccio del Rotary rispetto alla tipologia del territorio, alle problematiche? Per, certo, per forza. Beh, io sono qua in questa magnifica terra di Calabria perché ho scelto di venire in Calabria eh, quando anni fa pensavo a dove avrei speso gli anni eh, della mia pensione, di quando fossi stato pensionato, anche se sono un pensionato molto attivo anche nella professione, però ho deciso di venire in Calabria. Per essere eh, governatore bisogna essere iscritto in un club del distretto certo. e bisogna esserci almeno da dieci anni. Bisogna quindi conoscere il distretto. Abbiamo poi una struttura particolare per conoscere il distretto e ne parlerò poi subito, eh, ma ogni eh, distretto deve assolutamente capire quelle che sono le realtà del territorio, della società, le realtà locali e questo avviene intanto perché i componenti del Rotary locali sono tutti di estrazione locale o comunque di militanza locale e quindi eh, le assicuro che in Corea l'azione che viene svolta, io ho avuto proprio a San Diego nei, nei seminari preparativi e nelle formazioni che abbiamo fatto vicino a me da una rotariana finlandese a un rotariano del Bangladesh e noi ci incontriamo costantemente e siamo in contatto anche via internet, via mail ma loro sicuramente hanno un approccio completamente diverso dal nostro, perché quella è la loro realtà. In Filippine c'è una realtà, nel Texas un'altra e così via. Noi ci troviamo molto bene eh, con tutti, perché abbiamo dei principi fondanti che sono condivisi e questi ci permettono di capirci molto rapidamente. Una stessa lingua per tutto il mondo. No, no. ognuno parla la sua lingua, eh? <ride> ma voglio Quella dire è... uno stesso, <ride> esattamente. Ma lei ha la, metafora, la metafora era, era azzeccata. Era azzeccata. Governatore, eh, qual è il suo progetto per il Rotary? Eh, ribadiamo, lei si insedierà, insomma, prenderà in mano le redini del distretto 2100, quindi eh, Calabria, Campania, eh, distretto di Lauria, eh, sin dal primo luglio prossimo. Qual è il suo progetto per il futuro? Allora, i progetti nel Rotary sono progetti dei club, I progetti distrettuali sono dei progetti che vengono proposti e quindi si sceglie un focus ai club perché si reputano importanti. Il progetto che io ho scelto come progetto su cui focalizzare l'attività e sul quale il distretto sicuramente spingerà i club a muoversi 
e un progetto particolare che si chiama Rifiuti Zero, ne avrete sentito parlare, sì. ed è un progetto che secondo me ha delle valenze eh, importanti sul territorio, sia sotto l'aspetto ecologico, diciamo, ma moltissimo anche sotto l'aspetto della... Eh, onestà e della caratterizzazione dei comportamenti sul territorio e le spiego perché se da una parte e questa è una delle ragioni non possiamo eh, permetterci di pensare di lasciare alle, nu alle nuove generazioni ai nostri figli una natura eh, che è eh, violentata e quindi eh, un territorio che sotto questo aspetto diventa problematico eh, e, e quindi bisogna andare verso quello che è concettualmente qua non spiegherò che cosa è il concetto di rifiuti zero ma per arrivare a quello è necessario da una parte che si possono attuare dei programmi locali accedendo ai fondi europei e abbiamo visto che sovente le amministrazioni pur essendoci fondi europei latitano con la progettualità non è che latitano ma hanno difficoltà e non solo nella progettualità ma anche nel seguire delle, delle complesse o che sembrano complesse norme amministrative burocratiche noi abbiamo tutte le risorse per dare una mano in questo quindi non sostituirci a quelli che sono i consulenti tecnici perché ognuno deve svolgere la sua professione certo ma essere disposti per facilitare tutti questi processi e soprattutto per dare una forma e di tutoring alle, eh, agli amministratori o alle strutture amministrative per poter accedere a questi fondi e realizzare dei progetti realizzabili. Governatore, nella pratica questo tipo di approccio, questo tipo di dialogo con le istituzioni, in questo caso con le amministrazioni locali, quanto si rivela efficace? È molto efficace. È molto efficace perché noi eh, ogni qualvolta lo facciamo portiamo uno dei concetti base dei nostri progetti che si chiama la sostenibilità. La sostenibilità vuol dire attuare un progetto che produca un risultato che prosegua oltre il periodo in cui si è effettuato il progetto. Cioè quando non, in quel progetto non c'è più la presenza del rotariano vuol dire che e che funziona, vuol dire che quel progetto ha avuto successo. Quindi donare al mondo, essere dono al mondo, vuol dire dare la capacità di proseguire dopo aver fatto questa fase iniziale. Non so se mi assolutamente sono Assolutamente sì, assolutamente piegato. efficace. Ed è molto importante, perché anche questo, il concetto di sostenibilità è un altro concetto fondamentale se eh, quello che abbiamo fatto non prosegue dopo di noi, senza di noi e senza il nostro aiuto, sia professionale che economico, non abbiamo fatto qualcosa di duraturo e, e non abbiamo fatto un regalo. Chiaro. Eh, governatore, Rotary, Rotaract, Interact eh, sono nomi, denominazioni che a qualcuno forse... Cioè, Rotary sicuramente sì. sì, Rotaract un po' meno, Interact ancora di meno. Però sono tre facce della stessa medaglia. Vogliamo spiegare cosa sono e come si possono integrare? Sì, sono più che tre facce della stessa medaglia. Eh, dopo quello che è il, stato il programma negli ultimi anni eh, fondamentale, importante, che ha caratterizzato il Rotary, che è stato il programma dell'eradicazione della polio nel mondo, sì. e non entrerei in tutti i particolari. Ma Però accendiamolo. Poi centriamo. Sì, cioè, accendiamolo, accendiamolo. Poi, allora, le spiego subito. Negli anni Ottanta partì da un club italiano del nord l'idea di fare qualcosa per questo eh, flagello che dilagava La e politica. che mieteva milioni all'anno di casi e quindi eh, partì questa campagna di vaccinazione per la polio. Eh, Sebin regalò il proprio vaccino e questo vaccino successivamente venne perfezionato anche grazie a studi effettuati su progetti rotariani, con medici rotariani. Per eh, dirgliela molto in breve, oggi il mondo è quasi completamente indenne dalla polio. È stato dichiarato indenne dalla polio l'India qualche mese fa e il Niger. Esistono ancora dei focolai 
nella zona dell'Afghanistan, Pakistan e in un'altra zona africana, anche perché questo virus ha mutato e, e gli studi rotariani hanno capito queste mutazioni e hanno cambiato tutto il sistema di vaccino e quindi l'obiettivo è di arrivare all'eradicazione completa. Eppure governatore, prima di tornare al Volevo, sì, sì, al Rotaract, ancora... è una domanda proprio a tema, eh, lei dice cose importanti e voi fate della comunicazione una delle vostre armi vincenti, però dettagli come questi, cioè sul ruolo assunto a Rotary su scala internazionale per combattere la polio, ehm, cioè sono, sono informazioni che non sono arrivate, cioè perché notizie così importanti non sono di dominio pubblico? E forse è... Eppure siete dei buoni comunicatori, lo ripeto. Sì, siamo dei comunicatori, eh, talvolta siamo più presi a fare... <ride> Che a comunicare, evidentemente abbiamo una carenza, no, ma le assicuro c'è una commissione a Everston dove ha sede il Rotary International che si occupa proprio come migliorare la comunicazione, ma questo che lei mi dice, come mai queste notizie? Beh, le dirò che per la nostra campagna di eradicazione della polio il Rotary è l'unica associazione al mondo che ha un seggio permanente alle Nazioni Unite, quindi noi rotariani abbiamo un seggio permanente alle Nazioni Unite, tant'è vero che nel periodo dell'ultima eh, epidemia di Ebola l'Organizzazione Mondiale della Sanità si è appoggiata all'esperienza, alla struttura e ai canali del Rotary International per poter combattere contro questa situazione. Quindi eh, queste cose giusto... Ma, D'altra parte ci sono delle televisioni indipendenti che si occupano di capire e il nostro compito è di spiegare. E noi siamo qui per questo. Ecco, quindi. <ride> Governatore, Torniamo dice... Ai Rotary sì, Inter... sì. Ecco. Eh, sono dopo questo progetto e programma dell'eradicazione della polio, sono i due più importanti programmi del Rotary. Perché il Rotary ha capito che quel momento fantastico dell'adolescenza e della giovinezza, dove le forze eh, vitali e, e creative, intellettuali, sono al massimo, e anche il momento in cui l'ansia, la il problema dell'interfacciarsi con gli altri, eh, non sempre riesce a collocarsi cor eh, correttamente e quindi ha deciso di partire con questi due programmi per poter eh, dare ai giovani che vi partecipano e eh, che sono, non, è, non sono obbligatoriamente figli di rotariani, anzi che sono presenti sul territorio, dare loro tutti gli strumenti per super... con che cosa? Questi strumenti vengono dati con la nostra esperienza, con lo studi che vengono fatti, quelle armi e quei mezzi, e quelle risorse che permettono loro di vivere bene emotivamente questo periodo, finalizzandolo a una crescita eh, positiva, perché questa è la speranza del futuro. Noi abbiamo detto i Rotary per il futuro, il nostro futuro il futuro del mondo è lì e quindi è importantissimo che questo avvenga. Eh, proprio oggi si sta completando un uh, convegno a Lamezia Terme di formazione degli interactiani. Gli interactiani sono da 12 a 18 anni e i rotaractiani sono da 18 a 30 anni. Quindi grande attenzione al futuro ah. anche in termini di ricambio generazionale assolutamente di, sì, di preparare eh, delle persone che siano persone che siano cresciute all'interno della società bene perché l'uomo se non cresce all'interno della società non diventa uomo noi tutti siamo il frutto della società che ci circonda e quindi potranno poi a loro tempo nella loro società se non hanno avuto tutte appunto quelle ansie, quelle difficoltà interrelazionali che possono creare delle complicazioni perché molti dei, 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 dei problemi che, che affliggono la gioventù sono dovuti proprio a, una cattiva, a un cattivo vissuto dell'interrelazionalità e dell'emozionalità. Quindi è molto importante questo. Governatore, cosa può dare il Rotary alla Calabria? 
Beh, il Rotary alla Calabria eh, può dare, secondo me, nella propria capacità che è dei rotariani di fare squadra, l'esempio che facendo squadra grossi risultati si possono raggiungere. Vede, la realtà antica calabrese è una realtà che parte dalla realtà contadina. Il contadino vede, non ha capacità di fare squadra, di coordinarsi, perché ogni contadino vede nell'altro contadino un, non dico un avversario, ma una competizione. La realtà successiva, che è stata la realtà industriale, invece ha superato questa visione. Il Rotary, che è figlio della iniziale realtà industriale, <ride> eh, adesso non vorrei entrare nei dettagli, ha capito della grande importanza di fare squadra. E siccome ha capito questo e sa come farlo e come farlo bene, vorrebbe e pensa di poter dare il proprio apporto nella capacità di fare squadra. Io sono convinto che con le risorse intellettuali e di intelligenza che ci sono, e le assicuro che con meraviglia e con piacere, ogni giorno mi accorgo che sono di livello eh, elevato rispetto alla media che si trova in tutto il mondo, in Calabria. Nel momento in cui queste riescono a coordinarsi, la Calabria potrà avere veramente dei momenti di grandissima soddisfazione. Già lo vedete, già lo vedete perché nel momento in cui questo avviene i risultati sono alla luce del sole. Governatore, una cosa mi ha colpito di ciò che ha detto in precedenza. Cioè noi mettiamo a disposizione delle amministrazioni le nostre risorse umane, eh, ha accennato, ha semplificato, parlando per esempio dei fondi strutturali, dei progetti per attingere i fondi strutturali e trasformarli in opportunità di crescita per il territorio. Laddove questo si consuma i risultati sono efficaci. D'altro canto, ehm, questa è una mia sensazione, mi corregga se è errata, ehm, forse non sempre la regione, la provincia, il comune, eh, e parliamo insomma di centinaia di comuni, eh, hanno oh, magari la giusta, la corretta considerazione o la corretta opinione del ruolo che può assumere il Rotary. Cioè il Rotary guarda alle amministrazioni locali, guarda alla politica, lo fa con attenzione, con, eh, lei mi evidenziava con spirito di servizio. Eh, tale approccio è speculare da parte degli enti? Beh, eh, non, non sempre è una storia diversa, la storia all'interno delle strutture amministrative che comunque nascono da scelte politiche, adesso sarebbe lungo, il discorso noi approcciamolo mh, direi che comunque anche approcciandolo non lo risolveremmo io prendo, penso che l'importante è essere sempre propositivi e proattivi come è nel nostro carattere e temperamento e quindi avvicinandoci dobbiamo se non siamo percepiti bene il problema è nostro dobbiamo risolvere e trovare il modo di essere percepiti bene eh? lei sa che eh, noi solo siamo quelli che possiamo cambiare le cose che ci sembra che vadano male non sono gli altri che possono cambiarle e non dico che siano cose che vadano male ma che noi evidentemente dobbiamo migliorare la, no la nostra capacità di farci percepire Governatore, da qui all'avvio all del, del suo mandato mm. um, quali saranno i prossimi passi? cosa accadrà da qui eh, al primo luglio? Ma ah, guardi, da qui al primo luglio abbiamo già fatto, ho già fatto insieme, ho creato una squadra. Prima uno staff, lo staff è il cuore di una squadra. E poi ho scelto la squadra dei miei collaboratori, ho spiegato loro che fare il governatore è come fare essere direttore d'orchestra. Quindi fare in modo che gli strumenti suonino e ognuno suoni la propria, la propria parte della musica. E quindi come abbiamo fatto? Abbiamo fatto un primo seminario di formazione dei dirigenti distrettuali che si chiama il SISD dove sono stati formati, è stata formata la squadra. Successivamente è stato fatto il seminario di formazione dei presidenti di club che è finito qualche giorno fa e dove la squadra 
invece si è dedicata a preparare la consecuzione, la prosecuzione del lavoro, soprattutto di spiegare che da un anno all'altro il lavoro va avanti se c'è un progetto eh, pluriennale, se c'è una strategia pluriennale all'interno del club e il prossimo passo sarà invece quella che noi chiamiamo assemblea formativa nella quale tutte le commissioni distrettuali si interfacceranno con le commissioni dei club. Allora ogni club ha per esempio la commissione per l'azione eh, locale, di interesse locale, il distretto ha una commissione per l'azione eh, di interesse locale. Bisogna che ogni club sappia che cosa può avere come appoggio e come risorsa della squadra distrettuale. Poi c'è la, la commissione della Rotary Foundation, la commissione per l'effettivo, tutte le nostre commissioni che servono per... Le commissioni non sono per andare a studiare, ma per operare. Per operare. Rotary operativo. Grazie al governatore Giorgio Botta, governatore eletto del distretto 2100, Campania, Calabria e territorio di Lauria, eh, governatore eletto Rotary, del distretto 2100 e Rotary International per l'anno 2015-2016, in bocca al lupo per il futuro, a lei insomma a tutti eh, i rotariani, grazie per aver accettato il nostro invito, l'appuntamento con eh, 30 minuti si conclude qui. Grazie per l'attenzione, un felice proseguimento con la nostra programmazione. Grazie e arrivederci.